சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் ரெனோகாம் ஏஏசி ப்ளாக்ஸ் இட் சேவ்ஸ் 30% இன் ஸ்டீல் சிமெண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் உண்மையிலேயே மீண்டும் அதிமுகவுடன் இணைவதற்கான ஒரு பேட்ச் அப் போர்க்கை பாஜக தலைமை செய்யுமா செய்து கொண்டிருக்கிறதா அனைத்து இந்திய ஆளு இந்தியா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு முடிவு எடுத்து விட்டது அந்த முடிவு இப்ப அவங்க பின்வாங்குற ஒரு சூழ்நிலை வர மாதிரி எனக்கு படல காரணம் என்னன்னா இந்த முடிவுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன இட ஒதுக்கீடு வைத்துக் கொண்டு பிஜேபியுடன் ஏதாவது தரார் ஏற்பட்டுதா இரண்டாவது சொல்லப்படுகிறது பாஜக தலைமையில் இருந்து ஏதாவது பிரஷர் இருந்ததா நீங்கள் ஓபிஎஸ்சி சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் சசிகலாவை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் டிடிவி தினகரை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரஷர் இருந்ததா மூன்றாவது சிறுபான்மையர் ஓட் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரா தமிழ்நாடு அரசியலில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது பிஜேபி டிஎம்கே ஒன்றா ஆகவே முடியாது அது சனாதன் தர்ம இது பிஜேபி விரும்ப மாட்டாங்க ஆனா இது உண்மைதான் பல டிஎம்கே தலைவர்கள் பிஜேபி தலைவர்களுடன் மத்திய பிஜேபி தலைவர்களுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார் பட் அந்த தொடர்பு வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலா மாறுமா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு முன்பாக அது ஒரு கேள்வி பாருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிறகு மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சி பிடித்தால் இல்லை ஆட்சி பிடிக்கிற கிட்டக்க இருக்கிற நிலைமையில் இருந்தால் அதிமுக சரி திமுக சரி ரெண்டு பேரும் ரேஸ் பண்ணுவாங்க எப்படியாவது அதுல நம்ம கலந்துக்கிறதுக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஆட்சி இல்லாம இருக்க முடியாது இனி தேதி வரும் பிஜேபி எடப்பாடியை ஒன்றும் விமர்சனம் செய்யவில்லை அதே மாதிரி அதிமுக பிரதமர் மோடியை பற்றியோ மோடி அரசை பற்றியோ இந்த பிஜேபி கொள்கலை பற்றியோ ஒன்றும் சொல்லவில்லை அதிமுக பாஜக கூட்டணி அந்த முறிவு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த பிறகு நிறைய இந்த காம்பினேஷன் என்ன மாதிரியாக நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவாதங்கள் ஒரு பக்கம் நடந்து வருகின்றன இதுல மிக முக்கியமாக இந்த பேட்ச் அப் பொருட்கள் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு உண்மையிலேயே மீண்டும் அதிமுகவுடன் இணைவதற்கான ஒரு பேட்ச் அப் பொருட்கை பாஜக தலைமை செய்யுமா செய்து கொண்டிருக்கிறதா உங்களுடைய கருத்து இல்ல தற்சமயம் பாஜக தலைமையோட பூரா அட்டென்ஷனுமே இப்போ நார்தர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கு அதாவது ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கட் மத்திய பிரதேஷ் இன்று மூன்று அசம்பிளி தேர்தலில் தான் அவங்களுக்கு ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ தான் ராஜஸ்தானில் முடித்துவிட்டு இப்போ சத்தீஸ்கட் போனார்கள் பிறகு மத்திய பிரதேஷ் இப்போ திருப்பி 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 அங்கே ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அது மேலே தான் இருக்கிறது அதனால் உடனடியாக தமிழ்நாடு மேலே ஒரு பெரிய முடிவு எடுப்பாங்கன்னு நான் நம்புவதில்லை ஒன்று இரண்டாவது இந்த தேர்தல் எப்படி போகுதோ இந்த வடநாட்டில் இருக்கிற இந்த வட மாநிலங்கள் இருக்கிற தேர்தல் இதோட இது ஒரு விதத்தில் தமிழ்நாடு மேலேயும் ஒரு பேரிங் இருக்கும் ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும் எப்படி கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லோக்சபா தேர்தலில் பிஜேபி ஒரு லீடிங் பார்ட்டி அண்ட் லீடிங் காம்பினேஷன் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்து கிடையாது இந்திய லைன்ஸ் ஒன்றா வந்த பிறகு கூட இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரதமர் மோடிக்கு ஒன்று செல்வாக்கு இருக்கிறது பல கருத்து கணிப்புகள் இதே தான் கூறுகிறது அப்படி இருக்கும் நிலைமையில் தமிழ்நாடில் என்ன செய் செய்ய போகிறார்கள் ஏன்னா அனைத்து இந்திய ஆள் இந்தியா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு முடிவு எடுத்து விட்டது அந்த முடிவு இப்ப அவங்க பின்வாங்குற ஒரு சூழ்நிலை வர மாதிரி எனக்கு படல காரணம் என்னன்னா இது ஒரு பெரிய முடிவு இந்த முடிவுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன என்ன இட ஒதுக்கீடு வைத்துக் கொண்டு பிஜேபியுடன் ஏதாவது தயாராக ஏற்பட்டுதா அவர் அதிகமாக கேட்டார்கள் இவங்க கொடுக்க தயாரா இல்லையா ரெண்டாவது சொல்லப்படுகிறது பாஜக தலைமையில் இருந்து ஏதாவது பிரஷர் இருந்ததா நீங்கள் ஓபிஎஸ்சி சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் சசிகலாவை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் டிடிவி தினகரை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரஷர் இருந்ததா மூன்றாவது சிறுபான்மையர் ஓட் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரா தமிழ்நாடு அரசியலில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சிறுபான்மையர்கள் ஓட்டு நமக்கு கிடைக்கவில்லை தொடர்ந்து கிடைக்காமலே போய்கொண்டு இருக்கிறது இதுதான் நம்மளோட இழிவுக்கு காரணம் அது மாநில தேர்தல் இருந்தாலும் சரி லோக்சபா தேர்தல் இருந்தாலும் சரி பிஜோ பிஜேபியுடன் உடனிருப்பது நமக்கு லாபம் இல்லை தற்சமயத்துக்கு இந்த முடிவான ஒரு கேள்வி வருது இதுல மூட்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராபபிள் ரீசன் வந்து இந்த மூணாவது தொடர்ந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு நமக்கு தென் மாவட்டங்கள்ல நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இது பிளவு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த பிளவு இல்லை டிடிவி தினகரன் ஓபிஎஸ் சசிகலா இது ஒரு ஃபேக்டர் தம தென் மாநிலங்கள் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 
பிஜேபி உடன் இருக்கிற இருக்கிறதுனால வர ஒரு ஒரு மைனஸ் பெரிய மைனஸ் என்னன்னா ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டில் நமக்கு அதில் ஒன்றுமே கிடைக்காம இருக்குது சிறுபான்மையின் ஓட்டு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க அது நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகையால் இது ஒரு பெரிய முடிவு எடுக்க இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு ட்ரிகர் சொல்லப்படுகிற காரணம் அதாவது அண்ணாமலையின் பாத யாத்திரை ஸோ இது மாதிரி பார்க்கும்பொழுது ஒரு பெரிய முடிவு கெடுத்துக்கு இதுக்கு வந்து அண்ணாமலை சொல்ல கருத்துக்கள் அண்ணாமலையின் பாத யாத்திரை அண்ணாமலை போகிற பாதையில் பிஜேபி போய் என்று இருக்கிறது என்றால் அல்டிமேட்லி அவர் ஒரு திராவிட கட்சிகளுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மாதிரி தன்னை ப்ரொஜெக்ட் கொண்டு போகிறது இதெல்லாம் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இப்போதைக்கு எனக்கு தோணலை இப்போ பிஜேபி தலைமை வடமாழ மாநிலங்கள் தேர்தலை விட்டுட்டு உடனடியாக இது மேலே ஒரு பெரிய முடிவு எடுப்போம் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்து என்ன பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு பொதுவாக ஒரு ஜென்ரல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ்நாடு பிஜேபி தலைவர்களுக்கு என்னன்னா இது மேலே பல கருத்துக்களை வைக்காதீர்கள் இதை ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருக்க கொஞ்ச நாளைக்கு ஏன்னா நம்மளும் ஸ்டடி பண்ணலாம் சுச்சுவேஷனை அண்ட் அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கும் இப்போ மூணாம் தேதி அக்டோபர் மூணாம் தேதி ஒரு தமிழ்நாடு பிஜேபி மீட்டிங் கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ இதில் பல அவங்களும் ஒரு ஆலோசித்து என்ன செய்யலாம் என்று இதில் என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அது பிஜேபி தலைமை நன்றாக புரிஞ்சுக்கிறது என்றால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஓட்டு என்ன மாதிரி ஓட்டு இருக்கிறது ப்ரோ டிஎம்கே ஓட்டு ஆன்டி பி டிஎம்கே ஓட்டு ஏன்னா டிஎம்கே இருக்க ரெண்டு ஆண்டு காலத்துக்கு இது மாநில அரசு நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது அதனால் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அதனால் சில ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறது அதை எதிர்த்து இருக்கிறது பாக்கி பிஜேபி அண்டு ஏடிஎம்கே இப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் இப்போ வரப்போகிற லோக்சபா தேர்தலில் டிஎம்கே கூட்டணி வந்து பிரதமர் மோடிக்கு எதிர்த்து ஒரு பொசிஷன் ஆனால் அதிமுக பிஜேபி கூட இருக்கும்போது பிரதமர் மோடியே மீண்டும் ஆட்சி கொண்டு வரதா கூறிதான் என்டிஏவில் மீட்டிங்கிலும் கலந்து கொண்டார் நம்ம எடப்பாடி ப பழனிசாமி ஜூலை பதினெட்டு அப்படி இருக்கும் பொழுது பிஜேபியிலிருந்து விலகின பிறகு அதிமுக லோக்சபா தேர்தலில் எந்த மாதிரி பிளாங்களை அவர்கள் மக்களிடம் போப்புறார்கள் இது ஒரு பெரிய கேள்வி இதை பிஜேபியும் பொறுத்து கொண்டு இருக்கு பிஜேபி பொறுத்து மட்டும் சரி 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 அவங்க எங்க கூட எல்லாம் அவங்க போயிட்டாங்க எங்களுக்கு எப்பவுமே தனியா தான் போயானோம் வேற வழி இல்லை யாரு கூட வரலன்னா அதுக்கு நம்ம தேர்தல் கண்டஸ்ட் பண்ணாம இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் நமக்கு மெயின் எதிரி டிஎம்கே செகண்ட் கேட்டகரியில வருது என்னன்னா ஃப்ரீ எனிமிஸ் அதிமுக இல்ல இதுல இன்னொரு முக்கியமான இப்ப இந்த அதிமுக உடைய இந்த முடிவுக்கு பிறகு நிறைய பேர் சொன்னது அதிமுக வந்து இந்த கூட்டணி கதவுகளை திறந்து விட்டது அதாவது திமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இதுக்கு வரத்துக்கான ஒரு ஒரு டோர்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இந்த தேதிக்கு முன்னாடி இதுக்கு அப்புறம் ஒரு தேதி முன் வைக்கிறாங்க அதாவது இந்த டோரை வந்து ஓபன் பண்ணது மூலியமாக பாஜக திமுகவுக்கு இடையில் இருந்த ஒரு டோரும் வந்து ஓபன் ஆகி இருக்கிறது குறிப்பாக அவர்கள் நேரடியாக கூட்டணியில் வரவில்லை என்றாலும் கூட ஒரு மறைமுகமாக ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன டீலிங்ஸ்க்கு வந்து அவங்களால இனிமே வர முடியும் எக்ஸாம்பிள் இந்த தொகுதியில வந்து ஒரு 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 டம்மியான ஒரு கேண்டிடேட் போடுறதாகட்டும் இல்ல போஸ்போலா ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் வந்து டிஎம்கே பாஜகக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் நடக்கலாம் குறிப்பா அதோட தேவை திமுகவுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது அப்படின்ட்டு குறிப்பா இந்த இடி ரைட்ஸ் இதுக்கு அப்புறம் திமுக அதுக்கான தேவையும் ஜாஸ்தியாக இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த தீர்வு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க சார் இல்ல இந்த தேர்வு இப்ப தற்சமயத்துக்கு அது ஒரு வேலிடா தெரியல அது காரணம் என்னன்னா பாருங்க பிஜேபி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் வரையில் டிஎம்கேவும் பிஜேபி கிட்ட ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர முடியாத சூழ்நிலை ஏன்னா எதை வந்தாலும் தனியாக நின்று தான் ஆனால் ஏன்னா பிஜேபி டிஎம்கே ஒன்றும் ஆகவே முடியாது அது சனாதன் தர்மம் ஏன்னா இது பிஜேபி விரும்ப மாட்டாங்க அச்சா மறைமுகமாக ஏதாவது செய்ய முடியுமானா மறைமுகமாக வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இது உண்மைதான் பல டிஎம்கே தலைவர்கள் பிஜேபி தலைவர்களுடன் மத்திய பிஜேபி தலைவருடன் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சருடன் தொடர்பு இருக்கிறார்கள் பட் அந்த தொடர்பு வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலா மாறுமா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு முன்பாக அது ஒரு கேள்விக்குறி ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிறகு இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது மீண்டும் யார் வேணாலும் வரையலாம் அதில் அதிமுகவே திரும்பி வந்துடலாம் இப்போ திமுகவும் பாருங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரில் சென்ட்ரல் பாலிடிக்ஸில் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளவு எம்பிஸ் இருக்காங்க உங்
ஆனால் பார்லிமெண்டில் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன நேஷ்னல் பொலிட்டிக்ஸில் நீங்கள் என்ன செய்ய முடிகிறது ஒன்றும் செய்ய முடியல அது எதிர்கட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள் காங்கிரஸ் போல நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் அந்த ஒரு சூழ்நிலை பத்தி திமுக தலைவர்கள் யோசிக்கலாம் இருபத்தி நாலு பிறகு இருபத்தி நாலு முன்பு இருக்காது ஏன்னா இருபத்தி நாலுக்கு முன்பு டிஎம்கே தலைமையோட ஒரே கொள்கை என்ன இருக்கும் எப்படியாவது மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் தமிழ்நாடுல இருந்து நாம கைப்பற்றணும் அதை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஏற்படும் ஒன்னு நம்ம நிறைய சீட்ல நம்ம தான் கண்டெஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது அலைஸ் கிட்ட நம்ம சீட்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எது வின்னபிளோ அதை அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் எது அவங்க வின் பண்ண முடியாதோ அதை நம்ம தான் கண்டஸ்ட் பண்ணணும் அது எப்படியாவது ஜெயிச்சாலும் இந்த ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு தான் போவாங்க அப்போ நீங்க சொல்ற ஒரு புது நீங்க சொல்றீங்க பாருங்க இங்க இருக்கிற கூட்டணி இருக்கிறவங்க அங்க போகக்கூடுமா அப்போ ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு நமக்கு பத்து சீட்டு கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு சீட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் பொழுது அவளை சீட்டு டிஎம்கே லீடர்ஷிப் கொடுக்க மறுத்தால் அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் முன்னாடி தெரியும் ஏன்னா இப்போ அதிமுக பொறுத்து போட்டு அதிமுக மீது இருந்த ஒரு தீண்டாமை அப்ரோச் அது முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா அவங்க மைனாரிட்டிஸ் ஓட்டு இப்போ பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் கட்சிகள் பயப்படும் ஒரே ஓட்டு திருப்பான்மை ஓட்டு ஜாதி ஓட்டோட ஏன்னா இது சாலிட் பிளாக் பன்னெண்டு பர்சன்ட்ங்கிறது சாலிட் நீங்க பிஜேபி விட்டாச்சுன்னா உங்க மேல இருக்கிற ஒரு மைனாரிட்டிஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு இது வந்து அது குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வருது அப்போ பேரம் பேசும் பொழுது டிஎம்கேவுடன் பேரம் பேசும் பொழுது இதுகள்லாம் இந்த இந்த இதெல்லாம் வரலாம் அதாவது பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ சீட்டு கொடுக்கலன்னு நாங்கள் அந்த பக்கம் போயிடுவோம் ஸோ அதை வந்து அதிமுகவும் அதை நோக்கி தான் இந்த இந்த ப்ரெசென்ட் அப்ரோச் எடுத்துருக்கு பிஜேபி விட்டு நம்ம நடந்தால் இதுவும் நமக்கு ஒரு டிஎம்கே அலையன்ஸ்க்குள்ளே ஒரு பிளவு ஏற்படுத்த முடியும் இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் என்ன டிஎம்கே அரசு மீது இருக்கிறோம் ஆன்டி இன்கம்பென்சி அதாவது எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறதோ அந்த கட்சிக்கு எதிர்த்து எப்போதுமே மக்கள் இடையே ஒரு அதிருப்தி இருந்து கொண்டே இருக்கணும் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாநிலத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபேக்டர் இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் நிதிஷ்குமார் பிஜேபி இந்தியில வந்து வைத்து கொண்டு அதற்கு பிறகு அவர் வந்து அடிக்கடி ஷிஃப்ட் ஆகி ஸோ வந்து நிதிஷ்குமாரை எப்படி பாஜக வந்து ஒரு கணிக்க தவறியதோ அதே போல தான் எடப்பாடியையும் பாஜக டெல்லி பாஜக தலைமை கணிக்க தவறிடுச்சோ எடப்பாடி அவர்கள் போகவே மாட்டாரு அவர் ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுச்சோ பாஜக தலைமை இல்ல பாஜக அண்டர் வெஸ்ட் பண்ணல ஏன்னா பாஜகவோட ரெண்டு அப்செக்டிவ் இருக்குது இல்ல ஒன்னு ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் ஒன்னு லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுல ஒண்ணுமே இதுவே கிடையாது குழப்பமே கிடையாது பிஜேபி தலைமை பொறுத்து மட்டும் தமிழ்நாடு மாநிலம் நமக்கு ஒரு இட்ஸ் அ ஃபர்டைல் கிரவுண்ட் அந்த இடத்துல திராவிடன் பாலிடிக்ஸ் மாறி மாறி நடந்து கொண்டு இருக்கு மக்கள் வந்து உள்ளு மக்கள் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தேடுகிறார்கள் இப்போ அது தற்சமயத்துக்கு அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லை டிஎம்கே ஆட்சியை பார்த்து விட்டார்கள் அதிமுக ஆட்சியை பார்த்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு முன்பு அவர்களுடன் மக்கள் ஆதரவை பெற வேண்டும் அதற்காக நாம கிராமத்திலேருந்து வேலை செய்யணும் பிளாக் லெவல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம பண்ணியாடும் அதுங்கிறது அதுல பாருங்க அதுல ஒண்ணு மாட்டு கருத்தே கிடையாது ஏன்னா பிஜேபியோட எல்லா மாநிலத்திலும் எங்க பண்ற ஜீரோ இருந்ததோ அந்த ஜீரோல இருந்து ஹண்ட்ரட் ஆட காரணமே இதுதான் எந்த பார்ட்டி எப்ப வேணா டாமினேட் பண்ணிட்டா நம்ம முயற்சி பண்ணணும் நீங்க நீங்க மேற்கு வங்காளத்திலையும் பார்த்தீங்க மேற்கு வங்காளத்திலும் ஜீரோவா இருந்தது காங்கிரஸ் லெப்ட் திரிணாமுல் திரிணாமுல் வந்த பிறகு காங்கிரஸ் பங்கியது காங்கிரசும் வங்கியது இடதுசாரி கட்சிகள் வங்கின அதுக்கு பிறகு பிஜேபி வளர்ந்தது அதுக்கு இதே காரணம் தான் தொடர்ந்து மக்களிடம் சென்று பிஜேபி எடுத்து சொல்லி மாவட்ட லெவலில் பிளாக் லெவலில் கட்சியை ஆர்கனைஸ் செய்து தொண்டர்களை சேர்த்து இந்த அப்ரோச் தான் தமிழ்நாட்டிலேயே அவங்க செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர் அண்ணாமலையோட பதயாத்திராவின் காரணமே இதுதான் ரெண்டு பர்பஸ் ஒன்று கட்சியை கட்சியை கொள்கையை பரப்ப வேண்டும் பிஜேபி என்ன வேண்டும் மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் அதை தவிர்த்து நாட்டில் ஒரு தேசபக்தின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு பாருங்க பேட்ரியோட்டிசம் அப்புறம் நேஷனலிசம் அந்த அந்த நேஷனலிசம்ல வரும்பொழுது பாருங்க தமிழ்நாட்டில் எப்போதுமே என்ன இருந்திருக்கு தமிழ் மொழி பிரைடு தமிழ் கம்யூனிட்டி பிரைடு ஒரு தமிழ் நேஷனலிசம் அங்கே ஒன்று இருந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஒரு அப்ரோச் என்னன்னா அந்த தமிழ் நேஷனலிசம் இஸ் பார்ட் ஆஃப் நேஷனல்
நாங்கள் கூப்பிடுற பரமசிவன் வேறு நீங்கள் கூப்பிடுற சிவ பரமசிவன் வேறு இது அரசியல் ரீதியாக எப்போதுமே இப்படி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பிஜேபி கொள் சொல்வது என்னென்றால் தமிழ்நாடு கலாச்சாரத்திலையும் அதுவும் இந்து கலாச்சாரத்தில் மிக முக்கிய இடம் வாய்ந்தது அதனால் தான் பிரதமர் காசி தமிழ் சங்கமும் நடத்தினார் அதனால தான் நீங்கள் சூரத் தமிழ் சங்கமும் ஒன்று பார்த்தீங்க அதாவது நம்ம சௌராஷ்டிரா சங்கம் தமிழ் சங்கமும் நடந்தது அதாவது என்ன தமிழ்நாடு வந்து அதுக்கு ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஐடென்டிட்டியில் நம்ம பாரதிய ஐடென்டிட்டி இருக்கிறது இது பாருங்க இது கலாச்சாரத்தை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் பிஜேபியை பொறுத்தும் மட்டும் இந்த கலாச்சாரத்தில் அரசியல் அடங்கியுள்ளது எப்படி தமிழ்நாட்டில் திராவிட கலாச்சாரத்தை பேசிக்கொண்டே இல்லை திராவிட அரசியல் அடங்கியிருக்கிறதோ பிஜேபியோட தேசிய கலாச்சாரத்தில் தேசிய அரசியல் அடங்கியிருக்கிறது இன்றைக்கு தேதிக்கு பிஜேபிக்கு இதுகள்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் பிந்துக்கள் அதாவது சரி இந்த எலெக்ஷன்ல நமக்கு என்ன நம்ம கூட்டணி இருந்தா கூட எவ்வளவு சீட்டு வந்திருக்கும் நம்ம எவ்வளவு கண்டெஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு ஜெயிச்சிருந்தா பெரிய விஷயம் ஆயிருக்கும் மூணு ஜெயிச்சிருந்தா இன்னும் பெரிய விஷயம் ஆயிருக்கும் நாலு ஜெயிச்சிருந்தா ரொம்ப அமோகமான விஷயம் இதுக்கு மேல அவங்களுக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இல்லை காரணம் தமிழ்நாட்டில் சில இன்பில்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு இதுல இந்த இன்பில்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு இப்ப அண்ணாமலை மாதிரி ஒரு தலைவரை அறிவித்த பிறகுதான் பிஜேபிக்கு ட்ராக்ஷன் அதிகமாயிருக்கு அதுல ஒரு ஒரு வேறு கருத்து கிடையாது டெல்லியில் இப்ப என்னன்னா சரி அண்ணாமலை உங்க டாக்ட்ஃபுல்லா போயிருக்கலாம் சில மேட்டர் இப்போதைக்கு சரி இப்போ டிஎம்கே மேல போக்கஸ் வச்சுட்டு டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மீதும் ஊழல் மீதும் அது மாதிரி போக்கஸ் வச்சுட்டு அதிமுக கிட்ட சாஃப்டா இருந்திருக்கலாம் பட் அவரோட அப்ரோச்ல என்னன்னா அவர் எப்போது சொல்லுது என்ன பிஜேபி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆனா டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ரெண்டும் நம்ம இது பண்ணி ஆனோம் அப்பதான் நம்மளை மக்கள் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்மளை பார்ப்பார்கள் அதுல பாருங்க என்னவோ அண்ணாமலை அவரை போற போக்குலயும் எங்கேயோ அவரு பிரதமர் மோடி உனக்கு கலந்து உரையாடு ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷாவோட கலந்து உடையாறு பிறகு தான் இந்த பாத யாத்திராவை ஆரம்பித்திருக்கிறார் இந்த பாத யாத்திராவின் உள்நோக்கம் பிஜேபியை வளர்ப்பது அண்ட் வளர்ந்துட்டு உடனே இப்ப நமக்கு லோக்சபால அதுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கணும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஏன் சொல்ல போனால் இருபத்தி ஆறு மாநில தேர்தல்கள் அதுல உடனே பெரிய பெனிஃபிட் வந்துடும் அவங்க எதிர்பார்க்கறது இல்லை ஆனால் தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டே போனால் கட்சியை வளர்த்தால் மக்களிடம் நம் பிஜேபி கொள்கைகளை எடுத்து சொன்னால் நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் தேசபக்தி தேசப்பற்று இந்த மாதிரி விஷயங்களை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி கொண்டே போனால் ஒரு மைண்ட் ஸ்பேஸை நாம் இது பண்ண முடியும் மக்கள் மத்தியில் இருக்க ஒரு மைண்ட் ஸ்பேஸ் ஏன்னா பிஜேபிக்கு மெயின் டார்கெட் என்னன்னா தமிழ்நாடோட பொலிட்டிக்கல் மைண்ட் ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸ் எடுக்கணும் இன்னைக்கு தேதிக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிருக்காது அலையன்ஸ் ஏற்படுறதோ இல்லையோ ஸோ பிஜேபி பொறுத்து மட்டும் அந்த லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கு பாருங்க இந்த லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் அதில் ஒன்றும் இப்போ ஒரு சேதம் ஏற்படவில்லை இப்போ கொஸ்டின் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் வரும்பொழுது இருபத்தி நாலில் தமிழ் இப்போ பாருங்க தென் மாநிலத்திலேருந்து இருக்கிற ஒரு நூற்றி இருபது சீட் அட்லீஸ்ட் அதில் ஏதாவது நமக்கு ஒரு இது ஓடும் தமிழ் பிஜேபி ஏதாவது கர்நாடகா இருக்குது அதுக்கு பிறகு தெலங்கானா ஆந்திரா கேரளா இப்போ கேரளாலாம் ரொம்ப அங்கே இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அதாவது ஜனத்தொகை பொறுத்து இருக்குது பிஜேபியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரளாவில் கேரளாவில் பார்த்தீங்க என்னென்னா ரெண்டு ஃப்ரண்ட் இருக்குது எல்டிஎஃப் யூடிஎஃப் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்துக்கள் அங்கே தனியாக மெஜாரிட்டி இல்லை அங்கே கிறிஸ்டின்ஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் சேர்த்திங்கன்னா தேர் மெஜாரிட்டி அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த பாலிடிக்ஸ் இருக்கு பாருங்க யூடிஎஃப் பாலிடிக்ஸ் லெஃப்ட் பாலிடிக்ஸ் மத்தியில் பிஜேபிக்கு அது ஒரு பிரச்சனை தான் சேலஞ்ச் பட் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அங்கே அதை தவிர்த்து பிஜேபியிலோட இன்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் லீடர்ஷிப்புள்ள டசில் ஃபேக்ஷனலிசம் அதாவது குரூப்பிசம் இதெல்லாம் அங்கே பிரச்சனை கேரளாவில் அது வேறு பக்கம் ஸோ தமிழ்நாடு பார்க்க போனீங்கன்னா தமிழ்நாடுல பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறது அந்த பொட்டன்ஷியலாக வேலை செய்ய வேண்டும் கூடவே ஷார்ட் டேர்மில் நமக்கு நல்ல அலையன்ஸ் உருவாக்க முடிந்தால் அலையன்ஸை உருவாக்க வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் எனக்கு தோன்றுவதுக்கு விநோதம் என்னன்னா இந்த மாநில தேர்தலில் முடிந்த பிறகு ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கட் மத்திய பிரதேஷ் முடிந்த பிறகு பிஜேபி சென்ட்ரல் லீடர்ஷிப் ஒரு ரிவியூ செய்வாங்க அந்த ரிவியூ செய்த பிறகு தமிழ்நாடு மேலே ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க சரி நம்ம வந்து சரி தமிழ்நாட்டில் இப்போ அதிமுக நம்ம கூட வர மாதிரி இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல சரி தனியாக போகலான்னு ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் இன்னொரு முடிவு என்ன சரி இப்போ என்ன பிரச்சனை நமக்கு டெம்பரரி ஒரு டாக்டிக்கல் ரிட்ரீட் செய்வோமா பாருங்க இரண்டாயிர
எப்படியாவது அதுல நம்ம கலந்துக்கிறதுக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஆட்சி இல்லாம இருக்க முடியாது அதாவது டெல்லியில அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ஸ் வேணும் அந்த வாய்ஸ் வரதுக்கு தேர் டு பி பார்ட் ஆஃப் ரூலிங் கோலிஷன் அந்த ஆட்சியில் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க கூட இருக்க வேண்டும் இந்திய அலையன்ஸுக்கு இன்று தேதி கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஹோப்ஃபுல்லா பிக்சர் இல்லைங்க ஏன்னா காங்கிரஸ் அந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு வரணும்னா நூத்தி ஐம்பது இருநூறு சீட்டு ஜெயிக்கணும் உத்தரப்பிர <laughs> 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 அது ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டாங்க அப்புறம் அங்க பாருங்க அங்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல அகிலேஷ் யாதவ் தான் மெயினா இருக்காரு அவர் ஒண்ணு காங்கிரசுக்கு பெரிய சீட்டை உனக்கு இது கொடுக்குற மாதிரி மூடில் இல்லை சரி ஓனா போச்சுன்னா நீங்க ராய்பரேலி அமேட்டியை பாத்துக்கோங்க பட் ஒரு பெரிய இடக்கு உடைக்கு இருந்தாங்க நீங்க ஐம்பது சீட்ல கண்டஸ்ட் பண்ணுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் எண்பது சீட்ல அவர் தான் மெஜாரிட்டி நிற்பாரு அப்போ நீங்க காங்கிரஸ் எதுக்கு காங்கிரஸ் ஏன்னா காங்கிரசோட நிலைமை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காங்கிரஸ் பெரிய அளவுல பெரிய மறுவளர்ச்சி ஆகி திருப்பி வர போறது வச்சுக்கோங்க அப்ப விஷயங்கள் வேற பட் இன்று தேதிக்கு பார்த்தால் ஒரு பெரிய மறுவளர்ச்சி காங்கிரஸ் ஏற்பாடு வர மாதிரி தெரியவில்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்ப மூன்றாவது அணி அதாவது நீங்களே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு பாஜக தலைமை ஒரு முடிவு செய்யும் அப்படின்னாலும் கூட தமிழகத்தில் மூன்றாவது ஒரு அணி தங்கள் தலைமையில் கட்டமைக்க வேண்டும் பாஜக ஒரு கால் எடுத்தது நோக்கி நகர்த்துட்டாங்கன்னா அலையன்ஸுங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அலையன்ஸை தாண்டி ஓட் புல்லிங்க அதாவது நம்மளை நோக்கி வாக்குகளை கொண்டு வரதுக்கு பாஜக என்னென்னலாம் செய்யும்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பா தமிழ்நாடு மாதிரியான ஸ்டேட்ல வந்து அந்த மேனிபெஸ்டோக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இருக்கிறது அஹ் அதே மாதிரி தேசியல இப்ப கச்சத்தீவு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் வந்து இன்னும் அப்படியே பேலன்ஸ்ல இருக்கு சோ என்ன மாதிரியான ஒரு கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த ஓட்டை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாஜக செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்ப நீங்க கட்சி தீவு மாதிரி ஒரு இஷ்யூ சொன்னீங்க கட்சி தீவு வந்து நம்ம தென் மாவட்டங்களில் அது பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் அது கட்சி தீவை திருப்புறதுக்கு திருப்பி பெறுவதற்கான முடிவு அதாவது முடிவுகளை ஆரம்பித்து விட்டால் அது ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்கலாம் அது ஒன்று இரண்டாவது இப்ப கூட்டணி சேர்க்க வேண்டும் என்று பார்த்தால் யார் கூட சேர்வார்கள் பிஜேபியிடம் இப்போ டிஎம்கே கூட்டணியில் இருந்து பார்த்து அவர்கள் ஏடிஎம்கே கூட்டணியே நோக்கி கொண்டிருப்பார்கள் பிஜேபி இடம் வர மாட்டார் ஏன்னா நான் சொன்ன அதே சிறுபான்மையர் ஓட்டு காரணத்தினால் ஆகையால் பிஜேபிக்கு அதாவது புது அலைஸ் ஏன்னா பாருங்க இப்போ டிஎம்கே டி கே மாதிரி பார்ட்டி இருக்கிறது இப்ப அவங்க அவங்க தலைவர் பிரேமலதா கூட இப்போ ஒரு ஸ்டேட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க பிஜேபிக்கும் ஏடிஎம்கேக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனை பார்த்தா ரெண்டு தலைவர்களிடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனை மாதிரி தெரிகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கட்சி இடையில இல்லை அப்புறம் எல்லாரும் நோட் பண்றது என்னன்னா இன்னி தேதி வரும் பிஜேபி எடப்பாடியை ஒன்றும் விமர்சனம் செய்யவில்லை அதே மாதிரி விட்டு போகும்பொழுது கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதிமுக பிரதமர் மோடியை பற்றியோ மோடி அரசை பற்றியோ மோடி அரசின் கொள்கைகளை பற்றியோ இல்ல பிஜேபி கொள்கைகளை பற்றியோ ஒன்றும் சொல்லவில்லை இது இது ஒரு சிக்னிபிகன்ட் பாயிண்ட் ஏன்னா ரெண்டு சைடும் ஒரு ரெஸ்டரெண்ட் இருக்கு அப்ப ரெஸ்டரெண்ட் இருக்குது என்றால் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறது பொழுது <laughs> நீங்கள் ஊழல் திராவிட அரசியல் ஊழல் இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் பிஜேபியோட மெயின் கேம்பெயின் அது அப்படி இருக்கும் பொழுது உடனடியாடே இவர்களோடு சேர முடியுமோ அப்படி சேர்ந்து கொண்டால் நேஷனல் பாலிடிக்ஸ்ல இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதை பல ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓப்பனா இருக்குது வினோத் அதாவது என்ன பொறுத்த முட்டு என்ன கேட்டு தமிழ்நாடு இப்போதைக்கு ஹை ப்ரையாரிட்டியில வரல ஒண்ணு ஏன்னா இதை பத்தி பிரதமர் கட்டாய யோசிப்பாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிருக்கு இது என்னது ஆனா ஒண்ணு பிஜேபி தலைமை இஸ் ஆஸ் ஃபிளெக்சிபிள் ஆஸ் எவர் அதுவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப்போ வேணா தே ஆர் வில்லிங் டு கோ லிட்டில் பேக் கோ லிட்டில் சைடு இப்போ பாருங்க மகாராஷ்டிராவில் நடந்த இதை பாருங்களேன் மகாராஷ்டிராவில் ஒரே குறை மகாராஷ்டிராவில் பிஜேபிக்கு என்ன 
சிவசேனா இது கூட நின்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் ஜெயிச்சாங்க பிரதமர் மோடி மோடி கேம்பெயின் பண்ணார் சிவசேனாக்க மோடி படத்தை போட்டு போஸ்டர் போட்டு ஜெயித்தார்கள் ஆனால் ஜெயித்த பிறகு சரத்பவாருடன் பார்ட்டியுடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் காங்கிரசுடன் சேர்ந்து கொண்டு ஒரு அரசு அமைக்கப்பட்டது உதவி உதவி தாக்கரே நீங்க எலெக்ஷன் முன்னாடி போயிட்டீங்க வச்சுங்க இவ்வளவு கசப்பு ஏற்பட்டிருக்காது சரி அதிமுக எலெக்ஷன் முன்னாடி போயிடுச்சு கசப்பு அவ்வளவு இருக்காது அதுக்கு கசப்பு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் கசப்பு இவ்வளவு இருக்காது என்ன <laughs> கட்சி வளர வேண்டும் எந்த மாநிலம் என்றால் கட்சி வர வேண்டும் கூட்டணிங்கிறது ஒரு ஷார்ட் டேம் அமித் ஷாவோட அப்ரோச் என்ன கேட்டீங்கன்னா சரி கட்சி வளர வேண்டும் ஆனா கட்சி வளர்றதுக்கு தேர்தல் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த தேர்தல் மூலமாக நம்ம பிரபாவை காமிக்க வேண்டும் நம்ம இன்ஃபுளுசை காமிக்க வேண்டும் அதுக்கு கூட்டணி தேவை தேர்தல் முடிவுகளை வைத்துதான் பாஜக இதுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து ஏன்னா அவங்களோட ப்ரையாரிட்டி வேற எங்கயும் இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்ப அந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்ல இப்ப நிறைய நம்மளோட இந்த கருத்து கணிப்புகள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கருத்துக்கள் இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்லயுமே யாருக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குன்னு நீங்க பாக்குறீங்க தேசிய லெவல்ல இப்போ தேசிய லெவல் பார்க்கும்பொழுது காங்கிரசுக்கு மத்திய பிரதேஷ் கொஞ்சம் அப்பர ஹேண்ட் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுகிறார்கள் அண்ட் சத்தீஸ்கட்லயும் காங்கிரசுக்கு கொஞ்சம் அப்பர ஹேண்ட் இருக்கிற மாதிரி கூறுகிறார்கள் ராஜஸ்தானில் பிஜேபி நன்றாக சுச்சுவேஷனை கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துருத்து கூறுகிறார்கள் மத்திய பிரதேஷ் டஃப் க்ளோஸ் ஃபைட் சத்தீஸ்கட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ காங்கிரஸுக்கும் ஒரு கை மேல் இருக்குது ஆச்சா இதோட முடிவுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கோ அதுவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒன்று இப்போ பிஜேபி பாருங்கள் அவ்வளோ நல்லா பண்ணல வச்சுக்கோங்க அப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது காம்ப்ரமைஸுக்கு யோசிப்பாங்க அதே மாதிரி காங்கிரஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தேர்தலில் அப்போ டிஎம்கே மேலே ப்ரெஷர் போடுவாங்க எங்களுக்கு அதிக சீட்டு கொடுங்க ரெண்டு ரெண்டு சைடும் பாருங்கள் இவங்க கொஞ்சம் வீக் ஆனா இவங்க காம்பிரமைஸ் வருவாங்க பிஜேபி காங்கிரஸ் கொஞ்சம் நல்லா போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா ரொம்ப இதுவா இருந்தா ஓவரால் நேஷனல் பூஸ்ட் ஆயிடும் தெலங்கானாவும் வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க அப்ப ஒண்ணும் பூஸ்ட் ஆகும் இப்ப ஒண்ணு இல்ல கர்நாடகா பிறகு நீங்க காங்கிரஸோட மூடு பாக்குறீங்க அப்பதான் ஆகும் அலையன்ஸ் தமிழ்நாடு வரும்பொழுது எங்களுக்கு பாருங்க போன தடவை எட்டுல தான் ஜெயிச்சா எங்களுக்கு நிறைய சீட்டு கொடுங்க நாங்க நிறைய ஜெயிக்கணும் ஏன்னா எங்களுக்கு டோட்டல் நாங்க இருநூறு கிட்ட கொண்டு போனோம் அப்ப இருநூறு கூட்டம் கொண்டு போகும்போது எங்க செம்பன்னு கேண்டிடேட் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயப்படுத்த ஆரம்பிப்பார்கள் அப்ப கட்டாயப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அலையன்ஸ்ல டென்ஷன் வரும் அப்ப டென்ஷன் வரும்பொழுது இன்னொரு அலையன்ஸ் ரெடியா இருக்குது அதிமுக அலையன்ஸ் இன்கம்பன்சி இந்த இன்கம்பன்சி ஃபேக்டர் இருக்கிறது அப்புறம் எல்லாத்தோடையும் ஒன்றும் வினோத அரசியல் சொல்லுவாங்க எது நீங்க மறுக்கிறீர்களோ அதுதான் அதுக்குதான் ஸ்கோப் ஜாஸ்தி பாக்கு இப்ப பாருங்க திமுக அலையன்ஸ்ல இருக்கிற இப்ப பல கட்சிகள் இப்பவே சொல்ல ஆரம்பிச்சு நாங்க எங்கேயும் போறது இல்லை ஒண்ணு போற மாதிரி இல்லை அப்படி இப்படி இப்பவே சொல்றாங்க ஏன்னா யாரும் கேட்கல அவங்களை நீங்க போறீங்களா அதாவது இப்போதைக்கு போல அப்ப போறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறது மாதிரி தானே சொல்றாங்க பாசிபிலிட்டி ஆகையால் எலெக்ஷன் இப்ப வரப்போற காலகட்டம் இருக்கு பாருங்க அதாவது நீ நவம்பர் டிசம்பர் பிறகுல இருந்து பிப்ரவரி வரை ஒரு மூணு மாசம் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி போலாச்சு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி